ሻሎም ሻሎም በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወዴ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምንሰነበታችሁ ይሄ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ለት ባለፈው ጊዜ ወደ እስራኤል ተጉዘን በነበርንበት ሰዓት አዘጋጅተናቸው የነበረውን የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ከነዚህም ውስጥ ጥቂቶቹን ከቱልድ ቤት ቤተክርስቲያን ፓስተር ከሆነው ከፓስተር ከጸባውት ጋር የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበትና የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ከጎበኛቸው አንድ አንድ ስፍራዎች የተወሰኑትን ይዘንላችሁ ቀርበናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር አይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ
ሰላም ለናንተ ይሁን ቅዱሳን በእያላችሁበት ቦታ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ ፓስተር ጸባውት ነኝ ከእስራኤል ከምትገኘው የትውልድ ቤት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል በዚህ የህይወት ምንጭ የቴሌቪዥን አገልግሎት ላይ በህይወት ምንጭ የቴሌቪዥን አገልግሎት በኩል አገልግላችኋለሁኝ ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር በቃሉ እንዲያስተምረን በቃሉ እንዲናገረን እንጸልያለን ለሁላ አምላኮይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናሃለን የዚህ ቃል ደራሲና ባለቤት የሆንክ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከዚህ ቃል እንድታስተምረን ከዚህ ቃል ብርሃንን እንድትሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የእውነት ቃል ወደኛ እንዲመጣ በእውነት እንዲቀድሰን አቤቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጠይቃሃለን እግዚአብሔር ሆይ በቃል ስለምትተናገረን በቃል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ አይኖቻችንን ስለምትከፍት በቃል ፈቅ ስለምታደርገን ወደ አንተ حساب ስለምታስጠጋን በጌታ በኢየሱስ ስም እናመሰግናሃለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን ለሚሰሙትም ለኔ ለምናገረውም ጸጋ እንዲበዛ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጠይቃሃለን በከበረው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል የማካፍላችሁ ከዚህ ከሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ነው በዋነኝነት የምናገርበት حساب ስለመለወጥ ነው ስለመለወጥ ነው በክርስቲና ህይወት ውስጥ ዳግም መወለድ አለ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ደግሞ በዛው ዳግም በተወለድንበት ዘር ህይወት ማደግ ይተበቀብናል መጻፍ ቅዱሳችን ስለ መንፈሳዊ እድገት ያወራናል በክርስቶስ ይወት ስለማደግ በመንፈሳዊ ይወት ስለማደግ ስለመጠንከር ስለመጎልበት ስለመጎልመስ መጻፍ ቅዱሳችን ያስተምራል ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የማገልግላችሁ በዚህ በሮሜ 12 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አንብላችኋለሁ እንግዲህ ወንድሞች ወይ ሰውነታችሁን ቅዱስና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ያው መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ረህራዬ እለምናችኋለሁ ይህም እንደ ባለ አምሮ የምትታቀርቡት አምልኳችሁ ነው መልካም ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በአምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አዋሪያ ጳውሎስ ይሄንን የሚጽፍላቸው በሮም ለሚገኙ አማኞች ነው ስለ መለወጥ ስለ መታደስ ይሄንን ዓለም ከሚመስሉበት የህይወት ፍርአት የሚወጡበትን መንገድ ያስተምራቸዋል ዛሬም እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ ለኛ ይናገረና አዋሪያ ጳውሎስ ወንድሞች ሆይ ካለ በኋላ ሰውነታችን ሁን ነው ሰውነታችን ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘሊላ ሰውነታችሁን ሰላማቅረብ ይናገራ አቅርቡ ይላል ስታቀርቡ ግን ሄያው መስዋዕት ሄያው መስዋዕት የሚለው ነገር የመስዋዕትን ስርዓት ሐዋርያው ጳውሎስ ቀጥታ ከቡሊ ኪዳን አስተምሮ ከቡሊ ኪዳን የመስዋዕት አቀራረብ ጋራ በተገናኘ ነው የሚያቀርበው በቡሊ ኪዳን የነበሩ ሌዋውያን ካህናቶች ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሲያቀርቡ በድን ያቀርቡ የሞተ ነገር ያቀርቡ ማለት ነው አንካሳ እውር የተጎዳ የተሰበረ ካውሬ የተረፈ ነገር ጭረት ያለበት ቁስል ያለበት ነገር ለእግዚአብሔር አያቀርቡ ለእግዚአብሔር ያቀርቡ የነበረው እጅግ ንጹህ የሆነ እጅግ ያማረውን እጅግ የተመረጠውን ነገር ነበር የሚያቀርቡት አዋሪያው ጳውሎስ አሁንም የሚናገረን ይሄን ነገር ነው የሚናገረን ዛሬ ለሮም አማኞች ይናገርበት የነበረውን መልእክት ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ለኛም የሚናገረን ሰውነታችሁን ይላል ሰውነታችሁን ሰውነታችሁን ሄያው ይለናል ቅዱስ ይለናል የቅድስና አስተምሮ ያስቀምጥልና እውነተኛ መስዋዕት እንዲሆን ደግሞ ሄያውነቱን የተላበሰ ይሁን ይላል ከምን ሰዋቸው ነገሮች በፊት ራሳችንን ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ የሚጠይቅ ክፍል ነው ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቀርቡ ከመታቀርቡት ነገር በፊት የሚቀድም የሚቀርብ ነገር አለ ምን ይቀርባል ሲባል ጳውሎስ እንዴት ይላል ሰውነታችሁን ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቀርቡት ይላል ሰውነታችሁን 
የምናቀርበው ሆነ ነገርስ የሚከተል ነው የሚቀድም ነገር አለ ይለናል አዋሪያው ጳውሎስ ሲናገር ወገኖች ሰውነታችሁን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር እርህራዬ እለምናችኋለሁ ማቅረብ ሰውነትን ግን ጳውሎስ የሚገርመው ነገር በእግዚአብሔር እርህራዬ እለምናችኋለሁ አዛችኋለሁ አይልም ወይ ሰው ራሱን ለመስጠት ስለሚቸገረው ይሆን የሚለም ነው አላውቅ ግን ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እጠይቃችኋለሁ እለምናችኋለሁ አነሳሳችኋለሁ መስዋዕት ከማቅረባችሁ በፊት የምታቀርቡትን ነገር ይዛችሁ ከመምጣታችሁ በፊት ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ሳሰጥ የምንሰጣቸው ነገሮች አሉ። ሰው ራሱን ሳይሰጥ ሊሰጥ ይችላል። ግን ለእግዚአብሔር ሲሆን ይሄ አይገባም ይለናል ጳውሎስ። ለእግዚአብሔር የምትሰጡትን ነገር ከመስጠታችሁ በፊት ራሳችሁን ስጡ ይለናል ጳውሎስ ሲናገር ራስን መስጠት እንዴት አርገል ስትራሴ ያው አድርገን ከዛስ መስዋዕት አድርገን እንደልሰጥ የሚሰዋ መስዋዕት የሚቀርብ ቁርባን አድርገን ራሳችንን መሰውያው ላይ እንድናቀርብ ሙሉ ለሙሉ የተሰጠ ህይወት እንዲኖረን እግዚአብሔር የሚወደው ጠረን ማንነት ያለውን ነገር ለማቅረብ እንዲሆንልን ጳውሎስ እንደዚህ ይላል አቅርቡ ሰውነታችሁን አገልግሎታችሁን አይለን ስሙኝ አገልግሎት አይለን የሚለው ሰውነታችሁን አቅርቡ ራሳችሁን አቅርቡ ይለና እስኪ አቅርቡ ብቻ ነው የሚለው ረድ ብለን ነው ጳውሎስ አቅርቡ ይህም እንደ ባለ አምሮ ወይንም ላይምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው ወይንም እንደ ባለ አምሮ የምታቀርቡት አምልኳችሁ ነው ይላል ትክክለኛው አምልኳችሁ የጤናማ አማኝ አምልኮ የሚጀምረው የት ጋር ነው ብላችሁ ጳውሎስን በጠይቁት ራሱን ከማቅረብ ይላችሁ መዝሙር ከማቅረብ አይል ጭብጨባ ከማቅረብ አይል ገንዘብንም ከመስጠት አይል ባገልግሎት ከመዳከር አይልም ከመሮጥ አይልም ራስን ለእግዚአብሔር ቅዱስና ያው መስዋዕት አድርጎ ከማቅረብ ይጀምራል ኡነተኛ መሰጠት ኡነተኛ አምልኮ ኡነተኛ መለወጥ ኡነተኛ መታደስ ራስን ከማቅረብ ይጀምራል ይሄ መልካምና ደስ የሚያሰኘውን ፍጹም የሆነውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈጥናችሁ ታውቁ ዘንድ በአይምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ አቅርቡ በመታደስ ተለወጡ በክርስቲና ህይወት ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 28 ላይ እንደዚህ አለ ሂዱ ወንጌልን ሁሉ ለፍጥረት ሰበኩ ያመኑትን አጠመቃችሁ ከአጠመቃችሁ በኋላ ደግሞ ደቀመዛሙርቴ እንዲሆኑ አስተምሯቸው ነው ያለው ደቀመዛሙርት እንዲሆኑ ያዘስኳቸውን እንዲጠብቁ ያስተማራችሁ ደቀመዛሙርት አርጓቸው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳንን በኋላ የሚከተለው አገልጋይ አድርጓቸው አለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብብላቹ ስሙኝ ወገኖቼ ሰባኪን ማርጓቸው ዘማሪን ማድርጓቸው አለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርቴ ነው የኔ ደቀመዛሙርት አርጉልኝ የራሳችሁ ማላለንም እንዳትረሱ ሰዎች ከዳኑ በኋላ ሊሆኑ የሚገባቸው የኔ ሆነው እንዲቀጥሉ የማድረግን ስራ አስሩልኝ ነው ያለው የማደቀ መዛሙርት ናችሁ በዚህ ቪዲዮ የምታዩኝ የማለን ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቴ ነው ያለው ሰባኪ ማላለ ሰማሪ ማላለም ትልልቅ አገልጋዮችም እንዲወዱ ስመኛ እንዲሆኑ አድርጓቸው አላለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ተቀመዛሙርቲ አድርጉልኝ ያል ይሄን እንስሰሩ እንዴት ነው ያለው እያስተማራችሁ ነው ያለው አውናተኛ ለውጥ የሚገኝበትን ቦታ ነግሮናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትብርት ይለናል አስተምሯቸው የእግዚአብሔርን ቃል መግቧቸው ከዛ በኋላ አውናተኛ መንፈሳዊ ለውጥ ይመጣል እዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ የሚነግረን አውናተኛ መንፈሳዊ ለውጥ የሚባለው ነገር እንዲመጣ አንደኛ አቅርቡ ራሳችሁን መስዋዕት አርጋችሁ ሁለተኛውስ ተለወጡ ተለወጡ ክርስቲና ከነበርንበት የህይወት ፍርአት ወተን ከአለማዊነት ከጨለማ ከወጣን በኋላ የልጁን መልክ በመውረስ ወደ መለወጥ ወደ ልጁ መልክ የምንመጣበት የህይወት ጎዳና ነው ወነተኛ ለውጥ ያለበት ጎዳና ተለወጡ 
ይለናል ሶስተኛ ደግሞ ሚሰጥን ተዛዛል አትም ሰዱ ይለና ይሄንን ዓለም አትም ሰዱ አቅርቡ ተለወጡ አትም ሰዱ ምንድነው ማን መስለው ዓለምን አትም ሰዱ አሁን ዓለማዊነት ሩቅ አናገኘው በቤተክርስቲያን ውስጥ እናገኘዋለን ዓለማዊነት ተደባል ቆመ ኖር በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለበት ዘመን ነው ዓለማዊነት ለመንቀስ ለመቆጣት ለመገሰጥ አገልግሎት እንኳን በማይደፍሩበት ሁኔታ የዓለማዊነት ጎርፍ ቤተክርስቲያንን በጣም ያጥለቀለቀበት ዘመን ነው ወገኖች ዓለማዊነት እንደ አንድ የህይወት ፍጥረት ሁሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊቆጠር በቋፍ ያለበት ዘመን ላይ ነን ያለ ነው ዓለማዊነትን ለመገሰጥ ብዙ አገልግሎት አቅም ያጡ ነው ያለ ያለማዊነት አስተሳሰቦች ያለማዊነት አመለካከቶች ዘመናዊ ስም ተሰጥቷቸው መጽሐፍ ቅዱስ የሚገሰጻቸው አውጡት ያለ ነገሮች መልክ ተሰጥቷቸው ስም ተሰጥቷቸው የተሻሻለ አቀማመጥ ተቀምጦላቸው በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚመላለሱ በዘመን አስተሳሰቦቻችን አለማዊ አስተሳሰቦቻችን አለባሰቦቻችን አለማዊ የሆኑ የህይወት ፍጥረቶቻችን በቤተክርስቲያን ውስጥ ባይነከነት ቦታ ያያዙ ያለበት ዘመን አለማዊነት አለማዊነት መጻፍ ቅዱስ ስለ አለማዊነት ብዙ ይናገራል ብዙ ይናገራል ስለ አለማዊነት ጳውሎስ እዚህ ቦታ ላይ የሚነገረ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ይለና የትኛው ጠፊውን ዓለም የጨለማውን ዓለም አትምሰሉት ዓለምን ዓለም ብዙ መልካ አላት ዓለም ታለጨ ልጅ አለች ዓለም ታታለል አለች ዓለም የተሻለ የምትለው ነገር ታቀርብላችሁ አለች አትምሰሏት አትከተሏት ይለናል ሐዋርያው ጳውሎስ ዓለምን አትምሰሉ ይላል ዓለምን ልንመስል ምንችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ መዘርዘር ያስፈልገን ከውጪ ጀምሮ ከውስጥ ጀምሮ እስከ ውጪው ባለው የህይወት ስርዓታችን አለባበሳችን አካሄዳችን ጉሏችን በዚህ ዘመን ብዙ ነገራችን ዓለምን ኮፒ የሚያደርግ ይሆናል ሁሉ ነገራችን ጳውሎስ ግን እንደዚህ ይላል ይሄንን ዓለም ያሳየንና አትምሰሉ የተኛውን ዓለም ጠፊውን ዓለም አትምሰሉ የተፈረደበትን ዓለም አትምሰሉ ኢየሱስ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ ያለውን ዓለም አትምሰሉ የተሸነፈ ነው ዓለም ከተሸነፈው ጋራ ምን ጉዳይ አላችሁ ለምን ሲባል እናንተ ዳግም የተወለዳችሁበት ዘር በተሸነፈው ዓለም የሚቃኝ ሳይሆን አሸናፊ የሆነ የህይወት ኃይል ውስጥ አችሁ አለ አሸናፊ ናችሁ በክርስቶስ አሸናፊ ተደርገናል ዓለም ተሸንፈአለች በመስቀል ላይ ተሰቅላአለች ወገኖች ጳውሎስ ሶስ ነገር ያስቀምጥልናል ሶስት ነገር አቅርቡ አንድ ተለወጡ ሁለት አትምሰሉ ሶስት ማን አለምን ግልጽ ነው የሚነገረ አሮጌው አስተሳሰባችንን እንድንገፈው ይነገረናል በአይምሮአቹ መታደስ ተለወጡ ነው የሚለው ያይምሮ መታደስ በክርስቲና ህይወት ውስጥ የደንነት ደረጃ የምንለው ሶስት ነው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ምናልባት በጣም ቀላል ትምርት ሊመስል ይችላል ማስተምረው የደንነት ደረጃ ሶስት ነው ሰው በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋራ የታረቀበት በመንፈሳችን የእግዚአብሔር ልጅ ወይስ ነው የዳንነበት የመጀመሪያው መንፈሳችን የዳንነበት የመጀመሪያው የደንነት እስቲ ይሄድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ባይምሮአቹ መታደስ ተለወጡ ወይንም ደግሞ መዳናቹን እለት እለት ፈጽሙ የተባለ ነው አሁን በመድር እስካለን ድረስ አሮጌውን እየገፈፈን አዲሱን እየለበሰን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ የምንሄድበት የህይወት ፍጥረት ይሄ የደንነት ሁለተኛው ስቴፕ ነው ያይምሮ መታደስ የምንለው ሶስተኛው ደግሞ በመጨረሻው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ለመወሰድ ሲመጣ ይሄ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ይለብስና በትንሳኤ አካል سنነጠቅ ሶስተኛው በስጋችን ያለው ሲደበደም ደንነታችን ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ሁለተኛው የደንነት ስቴፕ በቤተክርስቲያን ውስጥ سنኖር እንድንፈጽም የታዘዘነው መለወጥ መታደስ የሚለው ነው ይሄ ነገር የት ጋር ነው የሚሰራው ሲባል አስተሳሰባችን ላይ ነው 
ትልቁ ችግራችን የት ጋር ነው ያለው ሲባል ከአለም ከወጣን በኋላ አለም በውስጣችን አለ ቺት በአስተሳሰባችን ውስጥ ብዙ ሰዎች ይታለላሉ ወደ ጌታ ከመጡ በኋላ በመንፈሳቸው የእግዚአብሔር ልጅ ዘር የልጅነት ዘር ከተቀበሉ በኋላ ቀጣዩ ስራ ምን እንደሆነ አያውቁትም ቀጣዩን ስራ ስለማይሰሩ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነው በመንፈሳቸው ድነው ህይወትን የሚተረጉሙት ህይወትን የሚያስገዱት ግን በአለማዊ አስተሳሰቦችና በአለማዊ የህይወት ስርዓቶች ነው የሚያስገዱት በአለማዊ ስሌት ነው የሚያስገዱት ይሄ እንዴት ነው ስንል አይምሮ መታደስ አለበት አሮጌ መውለቅ አለበት አሮጌው አስተሳሰብ መገፈፍ አለበት ወገኖች ክብር ለማምላካችን ለእግዚአብሔር ይሆን አሮጌው አስተሳሰብ የዓለም ጥበቦቻችን የዓለም ንግግሮቻችን የዓለም አሰራሮቻችን በአለም ብዙ ዕቀት ነበርን ያ ዕቀት ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ ግን ዓለማዊ ዕቀቶቻችንን ልንጠቀምባቸው አይገባም ደግሞ አሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ እግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ ከገባን በኋላ በዳግም ውልደት ዓለማዊ ጥበቦቻችን አለማዊ አስተሳሰቦቻችን አሮጌ ስለሆኑ በአዲሱ የህይወት ስርዓት ውስጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ልንጠቀምባቸው አንችልም ይሄ ማለት በአለም የተማሩ ወንድሞች እህቶች ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ የተማሩትን ትምርት ቆልፎ ያስቀምጡ አይደለም ስለ ትምርት ስለ ዕውቀት አይደለም ያወራውት ስለ ዓለማዊነት ነው ማወራው የዓለም ዕውቀት ርካሽ ሆኖ ያጥያቱ ዓለም የጨለማው ዓለም ሰይጣን መሽጎ የሚሰራበት ያ የጨለማው ዓለም እሱ ለና ወልቆ ይገባል እንዴት ነው ማወለቅ የምችለው ማለት ልበሱና አውልቁ ኢላናል ቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በመራፍ 3 ላይ ሲናገረን ልበሱ አውልቁ ኢላናል እንደ ልብስ ነው የሚያስቀምጠው የክርስቶስን ህይወት የቱን ነው አውልቁ የሚለን ዓለማዊ የነበረው የህይወት ስርዓቶቻችን አውልቁ የሚለን ነገር አለ እስኪ ለምን አናየው በቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያስቀምጥልን ስለ ማውለቅ ይነግራናል ዛሬ ስለ አምሮ መታደስ ሳወራችሁ በዚህ ነገር ላይ በቆላሲያስ ምራፍ 3 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ ብሏል እኔ ከምራፍ 1 ጀምሬ ላይ አንብበው የእግዚአብሔርን ቃል እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ በደም ስሙኝ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ በተቀመጠበት በላይ ያሉትን ነገሮች እሹ አሳባችሁ ደግሞ አለው አሳባችሁ በላይ ባለው ላይ እንጂ በመድራዊ ነገር ላይ አይሁን ሞታችኋልና ህይወታችሁን ከክርስቶስ ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰውሯል ሕይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተም በዚያን ጊዜ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ስለዚህ ምድራዊ ምኞቶቻችሁን ገደሉ እነርሱም ዝሙት እርኩሰት ፍቶት ክፉ ምኞትና አምልኮ ተጣኦት የሆነው መጎምጀት ናቸው እነዚህ በአለም የነበርንበት የሕይወት ስርዓቶቻችን ያሮጌው ሰውና የሥጋ ሕይወት የሆነው ነገር ነው የሚነገረው በእነዚህ ምክንያት የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙት ላይ ይመጣል እናንተ ቀድሞ በኖራችሁበት ህይወት በእነዚያ ተመላለሱ ነበር በፊት ተመላለሱ ነበር አሁን ግን ቁጣን ንዴትን ስድብን ሐመትን አሳፋሪ አሳፋሪ ንግግር የመሳሰሉትን ሁሉ አስወግዱ አሮጌውን ሰው ከስራው ጋር አውልቃችሁታል ማውለቅ አውልቃችሁ ስለ ጣላችሁ እርስ በርሳችሁ ውሸትን አትነጋገሩ የፈጠረውን መልክ እንዲመስል በእውቀት በማግኘት የሚታደሰውን አዲሱ ሰው ለብሳችኋል በተሰሎንቄ በዚህ በቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ ቅርታ ሐዋርያው ጳውሎስ አውልቃችሁዋል ለብሳችኋል ይለናል አሮጌው ይወታችሁን አውልቃችሁታል እሱ ቀድሞ የነበራችሁበት የህይወት ስራት እውነተኛ ለውጥ የሚባለው ነገር ወገኖቼ ቀድሞ የነበረንን የህይወት ስራት ትተን የክርስቶስን ህይወት መግለጫ ነው ይሄንን ለማድረግ ግን እንዴት ነው ምናደርገው ስንል እዚ ጋር የሚናገሩ ነገር አለ ቀድም ባይመሯቹ መታደስ ተለወጡ እንዳለን በሮሚያ 12 ላይ ጳውሎስ እዚ ጋር በቆላሲያስ ምራፍ 3 ላይ የፈጠሩን መልክ እንዲመስል ቁጥር 10 ላይ ዕውቀትን በማግኘት ይለናል ወይንም በዕውቀት የሚታደሶ ታድሶ በዕውቀት ነው ማለት ያአይምሮ ታድሶን ፈልጋለው የሚል ሰው ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው ሲባል መጸለይ ጥሩ ነው መጾም ጥሩ ነው 
ግን ላይምሮት አድሶ የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት መሞላት ነው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በሌለበት መታደስ ብሎ ነገር የለም ለምን ሲባል ታድሶ የሚመጣው በእውቀት ነው ይለናል ጳውሎስ ሲነግረ እውነተኛ ታድሶ የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ላይ በመመስረት ነው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት እየገባ ሲሄድ አሮጌውን ዕውቀት ያወጣዋል የዓለምን ዕውቀት ያወጣዋል የቀድሞውን ዕውቀት ያወጣዋል ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አንድ አንዴ በጣም በሚያስደነግጥና በሚያስገርም ሁኔታ ዓለማዊነትን እየገለጡ ይኖራሉ የዓለም ጥበብ የዓለም አስተሳሰብ የዓለም ታክቲክን ይጠቀማሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምንድነው ችግራቸው ሲባል የታድሶን ኃይል የሚያመጣ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት አለማግኘታቸው ቁጭ ብለው የእግዚአብሔር ዕውቀትን ዓለም መሞላታቸው ዓለም መገባቸው የሚያመጣው ችግር ነው ወገኖች ያይ ምሮ መታደስ ያስፈልገናል ዛሬ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት የምትከታተሉኝ ቅዱሳን ያአይምሮ መታደስ ያስፈልገናል አገልጋዮች ያአይምሮ መታደስ ያስፈልገናል በአገልግሎት ጉዳይ ብዙ አገልጋዮች ዓለማዊ ጥበብ ይጠቀማሉ ዓለማዊ አካይድ ይጠቀማሉ ለምን ሲባል በእውነተኛ ተአድሶ ውስጥ አልፎ የእግዚአብሔርን ቃል በመመገብ የእግዚአብሔርን ቃል በመብላት እውነተኛ ተአድሶን ሰላላገኙ በዛ ነገር ላይ ስለማይደክሙ በታድሶ ጉዳይ ላይ በራሳቸው ላይ አይሰሩ ስለ አገልግሎታቸው ነው የሚያስቡት ስለ አገልግሎታቸው ነው የሚሮጡት ስለ አገልግሎታቸው ነው የሚጋደሉት ይወታቸው ሲባል አልታደሰም አልተለወጠም ለምን ሲባል ቁጭ ብለው አሮጌውን የመክፈፍ ስራ አይሰሩ ብዙ አማኞች ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጡ በኋላ አሮጌውን ስራት ይዘውት ይሄዳሉ ቅዱሳን ስሙኝ እውነተኛ ክርስቲና ዳግም ከተወለድን በኋላ መለወጥ ነው ታድሶ ነው ምን አይነት ታድሶ ያይምሮ መታደስ በዚህ በሮሜ 12 ላይ ያለው ለመለስ በታዋሪያ ጳውሎስ ሶስት ተዛዞች ይሰጠናል አቅርቡ ተለወጡ አትምሰሉ ደጋግመዋለሁ አቅርቡ ራሳችሁ ሁን ካላቀረብን ለውጥ የለም ተለወጡ ለውጥ ያስፈልገናል አትምሰሉ የቀድሞ ሊወት ማውጣት መክፈፍ ያስፈልገናል ለምን ሲባል ሐዋርያው ጳውሎስ የሚነገረ ነገር አለ እዚህ ጋር ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ሄያው የሆነ ነገር ከውስታችን ይወጣል ሄያው የሆነ መስዋዕት ከውስታችን መውጣት ይጀምራል እግዚአብሔር እንደተወደደ ማዓዛ የሚያሸጠው ነገር ከውስታችን መውጣት ይጀምራል እግዚአብሔር የሚቀበለው ነገር ከውስታችን ይወጣል ካሮጌው ነገር ውስጥ የሚጨው ነገር አይወጣ አቤል የቃይል ወንድም ነው ግን ወንድሜ ነው ብሎ አቤል የቃይልን መንገድ አይደለም ይሄዱ ለእግዚአብሔር የተመረጠ ነገር አቀረበ ይለናል እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ በቀጣይነት ተመለከተ በመጀመሪያ አቤልን ነው ያየው ቀጥሎ መስዋዕቱ ነው ያየው ቅድሚያ እግዚአብሔር አንተን ያይhal አንቺን ያይሻል እኛን ያያናል እግዚአብሔር በቀጣይነት ነው መስዋዕቱን የሚያየው መልካም መስዋዕት ለማቅረብ ያይምሮ መታደስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ትረዱ ዘንድ ያይምሮ መታደስ በአሮጌ አስተሳሰብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ አይቻልም ታውቃላችሁ ሰው በአሮጌ አስተሳሰብ አይምሮ የተሞላ ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊያገኝ ይችላል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊረዳ አይችልም በፍጹም ሊያስተውለው አይችልም ለምን ሲባል እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ቅዱስን ፈቃድ ለማስተዋል ለመረዳት ለመከተል ከፈለገ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲው በምድር በኔ ይወጥ ሁን የሚለውን ከጸሎት ባለፈ ሁኔታ ወደ መተክበር እንምጣ ካልን የሚያስፈልገው ፈቃዱን ለመረዳት የታደሰ አይምሮ ያልታደሱ አይምሮዎች እግዚአብሔርን ፈቃድ ሊረዱት አይችሉም ሊሰብኩት ይችላሉ ሊያወሩት ይችላሉ ሊዘምሩት ይችላሉ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ግን ሊረዱት አይችሉም ለምን ሲባል ባልታደሰ አይምሮ በአለም ጥበብ በአለም አይምሮ ባሮጌው ሰው አስተሳሰብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት ልንረዳ እንችላለን የእግዚአብሔር ፈቃድ ንጹህ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱስ ነው ስለዚህ ወገኖቼ ሄው መስዋዕት ለማቅረብ ያይምሮ መታደስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ያይምሮ መታደስ እግዚአብሔር አምላክ አብስተ ይባርካችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ በቤታችሁ ሆናችሁ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት በኩል የምታዩኝ ከዚህ በታች ባለው 
ስልክ ቁጥር በመደወል አገልግሎቶችን በማግኘት እንዴት አደርጋችሁ በእግዚአብሔር ቤት መመላለስ እንዴት አርጋችሁ ጌታን መቀበል እንዳላችሁ ይነግራችኋል ይጸልዩላችኋል እግዚአብሔር ሰላም ለናንተ ይሁን ተባረኩ በዚህ በአርማት ያሱ ዮሴፍ ለኢየሱስ ክርስቶስ የመቃብር ቦታ ባዋሰው ሰው ግቢ ውስጥ ነው ዮሴፍ ሁሉ ነገሩ በተውሶ ነበር ከውልደቱ ከአገልግሎቱ እስከሞቱ ድረስ ሁሉ ነገር በተውሶ ነበር የጨረሰውና አንዱ ይሄ የመቃብር ቦታ ውስጥ የሚገኘው ይሄ የወይን መጥመቂያ ቦታ ነው ይሄ የወይን መጥመቂያ ድሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከመናገኛቸው ነገሮች መካከል አንዱ ነው ይጨመቃል ወደዚህ መጥቶ ይጣራቀማል ማለት ነው ሰዎች አያቁትም እዚህ ጋር ሲመጡ ምን እንደሆነ ይሄ የወይን መጭመቂያ እና ይሄ እዚህ ግብ ውስጥ ከሚገኙ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው በጣም ነመሰከናለ ሲፈር 
ፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬ ዝግጅታችንን በዚህ አጠናቀናል ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በመታየት ስልክ ቁጥርና ኢሜል ታገኙናላችሁ አጠናቀናል ስለ አገልግሎታችን ያላችሁ ሐሳብ ጥያቄ አስተያየት ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በመታየት ስልክ ቁጥርና ኢሜል በትልኩልን ይደርሰናል ያለፉትን ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ በዌብሳይታችን streamoflifetv.com በፌስቡክ ፔጃችንና በዩቲዩብ streamoflifetv ብላችሁ ታገኙናላችሁ የዛሬ ዝግጅታችንን በፓስተር ከጸባውት ዝማሬ እናጠቃልላለን እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባል ሻሎም መልካም ሳምንት